வணக்கம் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மதத்தை பற்றி அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயங்களை பற்றி இனத்தை பற்றி எல்லாம் மாற்றி மாற்றி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கிறிஸ்டினாக மாற்றுறாங்க முஸ்லீமாக மாற்றுறாங்கன்னு சொல்லி ஃபார்வேர்ட் மெசேஜ் நிறைய வந்து வருது அதற்கு நான் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருந்தேன் அந்த விளக்கத்தை தான் உங்கள்கிட்ட நான் வாட்ஸ்அப் கொடுத்துருந்த விளக்கத்தை தான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பரப்புறது வந்து தேவையில்லாத வேலைங்கிறத என்னுடைய கருத்து பிடிச்சிருக்கிறவங்க என்னுடைய கருத்தை ஃபாலோ பண்ணலாம் பிடிக்காதவங்க நீங்கள் ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் அதை கேட்டு பாருங்கள் பிடிச்சா நாலு பேருக்கு பகிர்ந்துக்குங்க நாட்டை வந்து சீக்கணும் அப்படின்னா ஜாதி மதம் இது ரெண்டு மூலமாக தான் அதிகமாக சீர்வழிக்க முடியும் ஒரு பக்கம் நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா யார் வேணாலும் எந்த மதத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் மனிதாபிமானத்தோடு இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது மனிதாபிமானத்தோடு மனசு இருந்துட்டான் அப்படின்னா அங்கே மதம் வர மரம் வாங்கிய கட்டாயம் வந்து இல்லை இங்கே நியாயப்படுத்தக்கூடிய வாசகங்களில் பல விஷயங்கள்ல உள்கருத்து இருக்கிறது அதாவது உள் குத்து இருக்குது அது ஒரு மிக மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய சமுதாய சீர்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமா தான் இங்கே வந்து வழிபடுது சமுதாயத்தை காக்கும் விஷயமா யாருமே வந்து இங்கே விஷயங்களை சொல்றது இல்லை அதனால தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஃபார்வேர்டு மெசேஜ் அனுப்பாதீங்க சில நேரத்தில் வந்து எதிரிகள் கூட நாசுக்காக பேசுகிற மாதிரி இது மாதிரிலாம் போட்டு பிரச்சாரங்கள் செய்து பிரச்சனை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இப்போ இது மாதிரிலாம் நடக்கிறது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் நடக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன் நிலையில் இருந்து மாறா வண்ணம் எனக்கு என்ன தேவையோ அதில் உறுதியாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக ஜாதி வெறி பிடிச்சி மத வெறி பிடிச்சுன்னு இருக்க சொல்லி சொல்லல தன் நிலை என்ன தன்னை சுற்றி இருப்பது என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டால் எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த நிலைக்கும் மாற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தவறு செய்பவர்களுக்குடைய ஆட்டம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு தவறான ஆட்டங்கள் அதிகமாகுதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு அவர்களுக்கு தடனை சீக்கிரம் கிடைக்கும் இப்போ ஒருத்தர் அதிகமா தம் அடிக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு கண்டிப்பா கேன்சர் வரும் ஏன்னா லங்கு ஃபெயிலியர் ஆகும் ஒருத்தர் அதிகமா தண்ணி அடிக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு கிட்னியோ லிவரோ கண்டிப்பா போகும் அந்த ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மனிதன் அதிகமான ஆட்டங்களை போடுகின்ற பொழுது கணக்கு காத்திருக்குது அதே மாதிரிதான் சமுதாய சீர்களுக்காக எந்த சமுதாயம் அதிகமாக போராடுகின்றதோ அந்த சீரை ஏற்படுத்துகிறதும் அது வருங்கால வம்சத்தை இம்சைக்குள்ளாக்கி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்க போது நடத்தும் அப்போ இந்த உலகத்துல ஆக்கமும் அழிவும் நிதர்சனமான உண்மை அப்போ இந்த உலகம் அழிவென்ற பாதைக்கு போகாமல் ஒளியாகி போக வேண்டும் என்றால் உண்மையான இறைத்தன்மையை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிந்து கொள்ளாத சமயத்தில் கண்டிப்பாக எப்படி ஒரு மனிதன் பிறந்தால் இறைக்கின்றானோ அதுபோல் இந்த உலகம் உருவானது ஒரு நாள் அழியத்தான் போது நடத்தும் அந்த அழியத்தான் பொருள் தெரியாத மனிதர்கள் அல்லது அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற உலகம் நேரத்தில் நமக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை நாம் வாழவும் நம்முடைய படைப்புக்காக நிறைவன் கொடுத்திருந்த பூமியை பாதுகாக்கவும் இங்கு இன்புற்று இருக்கக்கூடிய வேலை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணுமே ஒழிய மற்றபடி தேவையில்லாம அவன் சரியில்லை இவன் சரியில்லை இதை வந்து மொத்தமா வந்து நம்மளோட தான் மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அழிந்து போகக்கூடிய தேகம் கொண்ட ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய மத பிரச்சாரமோ ஜாதி பிரச்சாரமோ அது மகாராஜசனமானது அது தெய்வீகமானது இல்ல அது யார் செஞ்சாலும் அதனால் அதற்கான பார்வர் மெசேஜ தயவு செஞ்சு பார்வர் பண்ணாதீங்க நன்றி இன்றென்று உங்கள் மீது அன்பு கொண்ட ஆர் ஜெய் கணேஷ் வணக்கம்